உங்கள் வீட்லேயே உங்கள் ஃபேமிலியில் சர்க்கிள்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அசட் என்னென்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீடாக இல்லாட்டி காரா இல்லாட்டி உங்கள் வச்சு நீங்கள் ரன் பண்ணுற பிஸ்னஸ்ஸா இதெல்லாம் என்னென்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி யுவர் செல்ஃப் நீங்கள் தான் இருக்கிறதுல மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன் அசட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி பணத்தை சேமித்து வச்சுக்கலாம்னு சொன்னாங்களே ஒரு பணத்தினுடைய வேல்யூவை சேமித்து வைக்கணுங்கிற ஐடியாலஜி அவங்களுக்கே இல்லை நம்ம சொசைட்டியில் இல்லையே இல்லையா யாரும் சொல்லுவோம் பணத்தினுடைய வேல்யூ சேஃப் சே சேஃபாக வச்சுக்கோன்னு யாருமே இப்போ பேசுகிறதே இல்லையே நீங்கள் வெளியே போகும்போது சிறப்பு போட்டு போகிறீங்களே பேசிக் திங் இதெல்லாம் அத்தியாவசிய தேவைகள் இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸுங்கிறது ஆனால் இன்சூரன்ஸுங்கிற கான்செப்டில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா இல்லாட்டி இந்த இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கணுமானா உங்களுக்கே பதில் நான் சொல்ல சொன்னதை புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் யூ ஷுட் யூ ஷுட் ஒன்லி அவேல் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி டு கவர் த ரிஸ்க் ஆன் திஸ் அசட் யூ ஷுட் நாட் இன்வெஸ்ட் அப்படிங்கிற நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பட் பேசிக்காக வந்து எங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா அஃப்கோர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக மெடிக்லேம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இப்போ ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்கும்போது ஆஃபீஸ் பண்ணிடலாம் பட் அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகும்போது உங்கள்கிட்ட சரியான ஒரு இன்சூரன்ஸ் இருக்கிறது வந்து ரொம்பவும் அவசியம் ஃபேமிலிக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்துருச்சுன்னா அந்த ஃபேமிலிக்கு ஒரு கார்பஸ் போகிற மாதிரி ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுத்துக்கிறது நல்லது பட் லெட் மீ கம் டு த மெயின் பாயிண்ட் இன்றைக்கி இன்சூரன்ஸ்லேயே ரொம்ப முக்கியமானது வந்து மெடிக்லேம் உங்கள் எல்லாேருக்குமே நல்லா தெரியும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுதுன்னு ஸோ மெடிக்லேம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது வேலை பார்க்கும்போது ஆஃபீஸ் குரூப் இன்சூரன்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க நீங்கள் ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த அறுபது வயசில் நீங்கள் மறுபடியும் மெடிக்லேம் எடுக்கணும்னா நீங்கள் மறுபடியும் த்ரெட்மில் போய் மறுபடியும் எல்லா செக்கப்பும் போய் அந்த இன்சூரன்ஸோடைய ரேட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆல்வேஸ் நீங்கள் வந்து மெடிக்லேமை உங்களுக்குன்னு தனியாக அவனை எப்போவுமே எடுத்து வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி ஃபேமிலியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் நீங்கள் உங்களுக்கு எதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா சேவிங்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது அது இன்சூரன்ஸுடைய சேவிங்ஸை விட நான் இந்த காலத்தில் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நம்ம போட்டு வச்சு அவங்கள நாமினி ஆக்கி வச்சா ரொம்ப நல்லதுங்கிறத நான் சிவராமகிருஷ்ணன் சாரை மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கு முன்னாடிலாம் நான் வந்து எனக்கு பணம் இருந்தால் கொஞ்சம் நகை வாங்கிக்குவேன் இல்லை எங்கேயாவது போய் ஒரு இடத்துல வந்து இடத்த வாங்குவேன் இப்போ இடம் வாங்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம கையில் பணம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும்போது நல்ல இடம் கிடைக்காது மெயின் ரோடில் கிடைக்காது அது எங்கேயாவது ஒரு டொக்கில் கிடைக்கும் எங்கேயோ செய்யாரு வந்தவாசி இப்படி எல்லா விஷயம் தெரியாமல் வாங்கி அந்த இடத்தெல்லாம் இப்போ விற்கணும்னு நினச்சா கூட நமக்கு எப்படி விற்கிறதுன்னு கூட தெரியல அந்த இடத்துல யார் குடிசை போட்டு உட்காந்துருக்காங்கன்னு தெரியல இதுக்காக வேற அப்பப்போ போய் பார்த்துட்டு வரணும் ஸோ இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இல்லாமல் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச இடத்துல ஒரு நல்ல மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நான் ரீசெண்டாக ஒரு எம்டி ஆஃப் டிமார்க் அவருடைய ஒரு இன்டர்வியூ பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு பையன் குழந்தை பிறந்த உடனே ஒரு கிஃப்ட் வந்து நம்ம கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் போது இல்லை ஒரு சவரன் கோல்டு வாங்குகிறோம் அதை விட அவனுக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட்டு கார்டாக நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பத்து ஷேரை வாங்கி நம்ம கொடுத்தா அவனுக்கு ஒரு ஐம்பது வயசு ஆகும்போது அந்த ஷேர் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கோடி ஆறு கோடியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் அந்த இன்டர்வியூ பார்த்துட்டு ஸோ காம்பவுண்டிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சார் அப்படி காம்பவுண்டிங் ரொம்ப முக்கியம் தெரிய வரும்போது இப்போ எனக்கு வந்து வயசாகிடுச்சு இப்போ அறுபத்தஞ்சு சார் சும்மா இருங்க இப்போ வந்து இந்த அறுபத்தஞ்சு வயசில் நம்ம வந்து காம்பவுண்டிங்க்கு வந்து முப்பது வருஷம் வளர விடுறதுங்கிறது வந்து மேபி குழந்தைங்களுக்கு தான் அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆனால் குழந்த பிறந்த போதே நம்ம வந்து இதை ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு குழந்த பிறக்கும் போதே ரெண்டாயிரரூவா இல்லை ஆயிரரூவா டிபெண்டிங் ஆன் தி ஃபேமிலி சில பேர் பத்தாயிரமும் போடலாம் ஸோ நான் என்ன சில பேர் கேட்குறேங்க ஏன் மேடம் எங்கள் சம்பளம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கேன் அப்போ எங்கள் நாங்களாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாதான்னு கேட்குறாங்க ஐநூறுலேருந்து பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லணும் ஒரு ஐநூறுரூவா குழந்த பிறந்ததுலேருந்து அந்த சிஸ்டமேட்டிக்காக அதை விடாமல் அவங்க போட்டுகிட்டே வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு வரும்போது எல்ஐசியை விட இது எவ்வளோ பெட்டராக கொடுக்குது நம்ம சொல்கிறது ஒன்று ஒன்றும் அனுபவ வார்த்தைகள் ஆக்சுவலாக வாட் எவர் ஷி ஹஸ் ஸ்போக்கன் அஸ் ஃப்ரம் ஹர் பர்சனல் லைஃப் அண்ட் ஷி இஸ் டேக்கிங் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் தட் அண்ட் ஆல்சோ ஷீ இஸ் டேக்கிங் கியூஸ் ஃப்ரம் வாட் எவர் ஷி ஹஸ் சீன் ஹேர்ட் ஆல் அரவுண்ட் ஹர் செல்ஃப் ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லாம் என்ன இருக்குங்கிறத புரிஞ்சிட்டோம்னா ஏன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
அப்படி கொடுத்து அந்த அந்த கம்பெனியோட வேல்யூ பெருக 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 அது மூலமாக அவங்க பெரிய பணக்காரர்களாக இருப்பாங்க சமன் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ஓனர்ஷிப்பில் பணம் இருக்குது கரெக்டாக சொந்தமாக பிஸ்னஸ் நீங்கள் நடத்தி அந்த ஓனர்ஷிப்பு பணம் இருக்குது ஆர்எல்ஸ் வாட் தேக் வாட் வி கால் அ சிஎக்ஸ்ஓஸ் ஆஃப் கம்பெனி சொல்கிறது அதாவது சிஇஓ சிஎஃப்ஓ சிஓ அந்த மாதிரி பொசிஷன்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த கம்பெனி உள்ள ஷேர்ஸ் கிடச்சி அது அது பெருகி கிடச்ச பணம் ஆக மொத்தம் பிஸ்னஸ் ஓனர்ஷிப்பில் பணம் இருக்குங்கிற பொழுது இன்னைக்கு கம்யூனிட்டியில் எவ்வளோ பேரால் பிஸ்னஸ் செய்ய முடியும் இப்போது எவ்வளோ பேர் பிஸ்னஸ் செய்ய முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு ஃபிக்ஸட் சேலரிங்கிறது உங்களுடைய லைஃபுக்கு தேவைப்படுறது நீங்கள் வந்து ஒரு உங்களுடைய ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறதுக்கும் உங்கள் குழந்தைங்களை ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கும் இல்லையா அப்போது ரெகுலர் இன்கம் இருக்கு தேவைப்படுறதுங்கிற போது பிஸ்னஸில் எவ்வளோ பேரால் முனைஞ்சு செய்ய முடியும் எடுத்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிறிய சிறிய சதவீதம் தான் அவங்களால பிஸ்னஸில் உள்ள போக முடியுங்கிற பொழுது அப்போ எனக்கு பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வழியே இல்லையா என்னால் பணக்காரர்கள் ஆக முடியாதா அப்படின்னு கேட்டு நிச்சயம் ஆக முடியும் அதுக்கு தான் வழி வகு வகு வகுக்கிறது இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸுங்கிற ஒரு அவென்யூ எப்படி அதில் வழி காட்டுற அது காட்டுற வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொந்தமாக தான் பிஸ்னஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது பணம் சம்பாதிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லையே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி நீங்களாக சொந்தமாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து ஒரு ஆஃபீஸ் ஒன்று போட்டு ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கி வித்து ஒரு சர்வீசஸ் மூலமாக நீங்கள் பணம் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பேர் ஹையர் பண்ணி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி அது அவங்கள அவங்கள பார்த்து அவங்கள பாதுகாத்து இல்லை ஆஃபீஸ் ரன் பண்ணி ரெண்ட் ஒன்று பே பண்ணி எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது எவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இஷ்யூஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ரன் பண்ணி நீங்கள் வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான ரிஸ்க் எவ்வளோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பாசிபிலிட்டின்னு கேட்டிங்கன்னா மேபி ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பாசிபிலிட்டி டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் அது செய்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு ட்ரெயின் ஓடிட்டே இருக்குது இங்கே வந்து மதுரைக்கு போகிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி போயிட்டு தான் இருக்குது அது போகாமல் இல்லை நீங்கள் நம்ம ஏறுறோமா இல்லையாங்கிறது தான் கேள்வி எதுக்கு நான் அதை சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஒரு இன் ஒரு டி ஒரு பெரிய ஐடி கம்பெனி எடுத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ்ங்கிறது இட்ஸ் அ ஹவுஸ் ஹோல் நேம் எவ்ரிவேர் ரைட் ஒரு இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ் எடுத்துங்க ஒரு பேங்க்னு எடுத்தீங்கன்னா எல்லாருமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் எடுத்துங்க ஐசிசி பேங்க் எடுத்துங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாம் ஓடுற வண்டி ஓடிட்டே இருக்கு இல்லையா எப்படி ஓடுற வண்டினா ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்க ப்ராஃபிட் பண்ணுறாங்க ப்ராஃபிட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராஃபிட் வளர்ந்துட்டே வருது கரெக்டாக போன வருஷத்தினுடைய ப்ராஃபிட்டோட இந்த வருஷம் அதிகமாக இருக்குது இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லலாமா உங்கள் போய் உங்கள் பொண்ணு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் பொண்ணுக்கிட்ட போய் இந்த பிஸ்கெட் எந்த கம்பெனிமான்னு கேட்டிங்கன்னா பிரிட்டானிய பிஸ்கெட்னு சொல்லுவோம் அந்த பொண்ணுக்கிட்டே அடுத்த கேள்வி கேளுங்க போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் பிரிட்டானிய பிஸ்கெட்ஸ் அதிகமான பிஸ்கெட் பேக்கெட் விற்பாங்களா விற்க மாட்டாங்களான்னு கேளுங்க இது இவ்வளோ இதுக்கு மேலே அந்த குழந்தைக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா அப்போது இந்த கம்பெனிஸ்லாம் வளர்ந்துட்டு தான் வருதுங்கிறது சந்தேகமே கிடையாது வளரும் பொழுது ப்ராஃபிட் கூடும் இப்போது நம்ம சொந்தமாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து அதை வளர்த்து அதை பெரு பெருக்க வைக்கிறதுங்கிறது ரிஸ்க் அதிகமாக இல்லாட்டி நல்லா வளர்ந்த கம்பெனி ஒரு க கட்டை கடைசி இருபது வருஷமாக ப்ராஃபிட் பண்ணுறாங்க மேலே வளர்ந்துட்டே வராங்க நல்ல பிஸ்னஸ்னு வச்சுப்போம் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க கூட சேர்ந்து வளர்கிறதுல ரிஸ்க் அதிகமாக நீங்களே சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது தானே ரிஸ்க் குறைச்சல் முதல்ல நீங்களாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்களாக சொந்தமாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது ரிஸ்க் அதிகம் இல்லையா நவ் ஐ எம் நாட் டிஸ்கரேஜிங் எனி பிடி ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் பிஸ்னஸ் அது பாயிண்ட் இல்லை ரெண்டாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குங்கிறது காமிக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் என்ன ஆகுறதுனா இப்போ உங்களுடைய பணம் மேடம் அருமையாக சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஐநூறு வேலை இருந்து ஆரம்பிச்சு இதோ நீங்கள் இப்போ இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கே ஃபியூ லேக்ஸ் பணம் தேவைப்படும் இல்லையா ஆனால் ஐநூறுரூவா இருந்தாலும் கூட நீங்கள் பிரிட்டானியா கம்பெனியோட முதலீட்டாரர் நீங்கள் அதோட ஸ்டேக் ஹோல்டர் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் முகேஷ் அம்பானி பக்கத்து சீட்டில் உக்கிறான் அதில் நீங்கள் ஸ்டேக் ஹோல்டர் இல்லையா அப்பேற்பட்ட வெரி லார்ஜ் கம்பெனிஸ்னுடைய அவங்களுடைய பங்குகள் அதாவது ஷேர்ஸ் அந்த ஷேர்ஸை ஒரு ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம் எடுத்தீங்கன்னா அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எனி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம் வில் ஹேவ் எனிவேர் ஃப்ரம் அபவுட் டுவெண்ட்டி கம்பெனிஸ் டு அபவுட் ஃபிஃப்டி கம்பெனிஸ் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது க கம்பெனிகள் கொண்ட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கிற இடத்துல அந்த போர்ட்ஃபோலியோவில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண பண்ணுற பண பணம் வந்து அதில் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னா அதில் சில
early in their life. How early? I've been talking about a warm-up for a warm-up for a warm-up. I love these words, but it's a little greedy. He's saying that I started investing only at the age of 17. I wasted my first 17 years of my life. He's saying that I'm 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 saying என்னுடைய லைஃப் டைமில் நான் உலகத்திலே இருக்கிற மிகப்பெரிய பணக்காரர்களும் நாங்களும் ஒருத்தராக வருவங்களும் எனக்கு அன்றைக்கே தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அன்றைக்கி நாற்பது வருஷம் முன்னே தெரியுமா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்திருக்காரு எப்படி கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்திருக்காருனா அதுதான் மேடம் சொன்ன பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டுங்கிறது அதாவது இந்த வட்டிக்கு வட்டின்னு சொல்கிறவங்க தான் பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் பெரிய டெக்னாலஜிலாம் ஒன்றும் கிடையாது வட்டிக்கு வட்டி ஸோ உங்களுக்கு எப்போ நம்ம ஒரு நூறுரூவா நூறுரூவா ஒரு ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் மேனிக்கு வளருமானால் பதினஞ்சு பர்சன்ட் மேனிக்கு நூறுரூவா வேண்டாம் ஒரு பத்து லட்ச ரூபா எடுத்துப்போம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துப்போம் பத்து லட்ச ரூபா ஒரு பதினஞ்சு பர்சன்ட் மேனிக்கு வளரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை வருஷத்துலேயே அஞ்சு வருஷத்தில் டபுள் ஆகும் எவ்ரி ஃபோர் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ஃபைவ் செட்டில் டபுள் வச்சுப்போம் இன் ஆர் போர்ட்ஃபோலியோஸ் இன் ஆல் அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் ஏழு ஏழு வருஷமாக நான் இப்போ மேனேஜிங் ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் செவல் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் சொன்னால் இல்லையா எவ்ரி த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் இவ்வளோ டபுள் த மணி சோஃபர் இது இப்படி இப்படி தான் அமையுமான்னு கேட்டீங்கன்னா இப்படி தான் அமையும் எங்களால் சொல்ல முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தை டபுள் ஆகுன்னு நான் எதிர்பார்க்குறோம் அப்படி ஆகும் பொழுது ஒரு பத்து வருஷத்தை என்ன ஆடுதுன்னு பாருங்கள் you are able to see about 2 and a half cycles of doubling illaya 4 years to a double 8 years to a double 10th year to a cycle of doubling arudha illaya appo kaiyila or 10 lakh rupees irundha nu vechupom inga seithitinga 10 lakh rupees seithitinga mutual funds seithu vechitinga nu vechupom inda 10 lakh rupees or 5 varsham 4 4 varsham mudiyum bodhu 20 lakh rupees maarudhu 8 varsham mudiyum bodhu 40 lakh rupees maarudhu illaya appo 10th varsham mudiyum bodhu 60 lakh rupees aacha illaya ipo ipo irukra magic paarenga adutha 10 varsham la enna avanu paakalama அடுத்த பத்து வருஷத்தில் இந்த அறுபது லட்ச ரூபா வாங்குறது இட் ஒர்க் அகெயின் அனதர் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆகும் இல்லையா ஏன்னா பத்து எப்படி அறுபது லட்சம் ஆகிருக்கோ அறுபது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் க்ரோஸ் ஆகும் சிக்ஸ்டி பிகம்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி பிகம்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி பிகம்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி நான் வாட் இஸ் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இஸ் ஒன்லி டென் லேக்ஸ் பட் வேர் டு எண்ட் அப் இல் எண்ட் அப் அட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் க்ரோஸ் இப்போது நவ் இமேஜின் த ஸ்கேல் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு லெட் சே உங்களுடைய வித் ஆல் யுவர் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் ஏபிள் டு போல் இன் அ கார் பாஸ் ஆஃப் ஒன் குரோர்னு வச்சுப்போம் ஒன் குரோர் நீங்கள் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நான் சொல்லவே வரல மேடம் சொன்ன மாதிரி ஐநூறுவாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் யாரால் பண்ண முடியாது நம்ம ஆஃபீஸில் இருக்கிற சர்வன் மேட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க எங்கள் என்னுடைய பர்சனலி வியர் லார்ஜ் கார்பரேட் அண்ட் சவுத் இண்டியா ஒன்று லீடிங் பிளேஸ் அண்ட் சவுத் இண்டியா அண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட் இருந்தாலும் கூட எனக்கு பர்சனலாக எது ரொம்ப மிக சந்தோஷத்தை தந்ததுன்னா நம்ம ஆஃபீஸில் ஒர்க் வேலை செய்கிறவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண செய்யும்போது அதாவது வேலை செய்கிறவங்க அவங்க அவங்களுடைய சம்பளம் இருக்கு இல்லையா ஃபியூ தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த ஃபியூ தௌசண்ட் ருபீஸை எங்கள் கிட்ட நான் நானும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா நீங்கள் வந்து பெரிய ப பணக்காரர்கள் மட்டும் தான் ஃபண்ட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணிங்களான்னு கேட்கும்போது இல்லை உங்களுக்கு பண்ணுறதுல எங்களுக்கு சந்தோஷம் சொல்லி பண்ணுறது பண்ணும்போது ரொம்ப மிக்க மகிழ்ச்சி இருந்தது அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க இன்றைக்கி அவங்களுடைய ஒரு கார்பஸ் சிறுக சிறுக சேர்த்து அவங்களுடைய பையனுடைய எஜுகேஷனுக்கு அவங்க கார்பஸ் சேர்ந்துருக்குன்னு சொல்லும்போது மிக்க சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக சிவா சார் நான் உங்களை மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் பாரதின்னு ஒருத்தங்க அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஆதார் இல்லை எங்கள் வீட்டில் ஒரு இசிரிக்காரமாக இருக்காங்க பிரியா இவங்களெல்லாம் ஃபோர்ஸ் பண்ணி நான் சொல்லிட்டேன் இனிமேல் உங்கள் யாருக்குமே சம்பளத்தில் ரெண்டாயிரரூவா நான் கொடுக்க மாட்டேன் நீங்கள்லாம் என்ன திட்டினாலும் திட்டிக்கிங்க சொல்லிவிட்டு எல்லார்ட்டுமே ரெண்டாயிரம் 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 பிடிச்சி ஸோ கொண்டு வந்து உங்கள்கிட்ட தான் அதை வந்து நான் அவங்களை அனுப்ப போகிறேன் ஸோ அதட்டு எல்லோரும் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க மே ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து தே வில் ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வேலை பார்க்க முடியாது நினைக்கும்போது உங்கள் ஹஸ்பண்டையும் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் உங்கள் பிள்ளைங்க உங்களுக்கு செய்யணும்னு எதிர்பார்க்க வேண்டாம் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு அன்றைக்கி டேட்டில் ஒரு பத்து லட்சமாக இருக்கலாம் நிச்சயமா அப்போ அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய உதவியாக இருக்கும் அந்த பணம் ஏன்னா இன்னைக்கு முக்கால்வாசி வந்து இன்னைக்கு உடம்புல தெம்பு இருக்குது வீட்டு வேலை பார்க்க முடியுது ஹாஸ்பிட்டலில் கூட நிறைய பேர் வந்து நம்
நான் ஒரு என்னுடைய ஃபேமிலி நடந்த ஒரு விஷயம் நான் வந்து படிக்கிற காலத்தில் எங்களுடைய க்ளோஸ் ஃபேமிலி மெம்பர் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃபேமிலி மெம்பர் என்கிட்ட சொல்லுவார் நைன்ட்டீஸில் சொல்லுவார் ஏர்லி நைன்ட்டீஸில் அன்றைக்கி மாதத்துக்கு அவர் யூஸ்ட் இன்வெஸ்ட் அபவுட் சம்திங் லைக் அபவுட் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் மந்த் நை மிட் நைன்ட்டீஸ் அப்போ பண்ணும்போது சொல்லுவார் நான் நாலாயிரரூவா போடுறேன்டா நாலாயிரரூவா போடுறதுனால எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறமா எனக்கு வந்து மாதம் மாதம் நாலாயிரம் வர போடுறது தெரியுமா மை ரிட்டையர்மெண்ட் செக்யூர்ட் அப்படின்னு நினைப்போம் நாங்கள் நினச்சோம் போ நான் அப்படி தான் நினச்சேன் இப்போ வருது எனக்கும் நானும் அப்படி தான் நினச்சேன் அது வந்து பெட்ரோல் போட தான் போகுது இன்னைக்கு இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து தேர் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பே மாஸ்டர்ஸ் அதில் வந்து எந்த டவுட்டும் கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு தவறான இன்ஸ்டியூஷன் அப்படிலாம் சொல்கிறதுக்கு நமக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆனால் இது பல மடங்கில் கிடச்சிருக்கோம் வேறு இடத்துல நம்ம பண்ணிடுவோம் என்ன என்ன சொல்யூஷன் தருது அந்த இடத்துல மேடம் சொன்ன மாதிரி இன்சூரன்ஸ் வந்து எல்ஐசியோ ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிசி அதெல்லாம் கணக்கு இல்லை இந்த எல்லாம் தேர் ஆல் வெரி குட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இந்த இடத்துல அந்த இன்சூரன்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டிங் கம்பைன் பண்ணி ஆகும் பொழுது அது உங்களுக்கு பணமாக உங்கள் கையில் ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு வரும் பொழுது இட் பி பிட்டன்ஸ் அது உங்களுக்கு மாதாந்திர செலவு கூட மீட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அந்த ஸ்மாலர் அமௌண்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஒரு மாதத்தினுடைய ஏர்னிங்ஸை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் வர சமயத்தில் அது பெட்ரோல் போட தான் போகுதுங்கிற போது தட் இஸ் அ ட்ராஜடி தட் இஸ் ஹேப்பனிங் அதனால் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய இடம் எது அப்படின்னா அருமையான பிஸ்னஸஸ் இந்தியாவில் அருமையான பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அந்த அருமையான பிஸ்னஸ் நீங்கள் சொந்தமாக தேடி 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 நீங்கள் பண்ணுறதை விட மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மூலமாக பண்ணும் பொழுது வில் கெட் ஆல் தோஸ் பிஸ்னஸஸ் அண்டர் ஒன் ரூஃப் அண்ட் இதில் இன்னொன்று நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எதுக்காக வந்து நமக்கு ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்கிறேன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இப்போ நம்மளாவே தேடி நம்மளாவே இன்றைக்கி நிஃப்டி ஃபிஃப்டினால் நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன் சாரை வந்து மீட் பண்ணி பேசினதுக்கப்புறம் நான் எப்போவுமே எனக்கு ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா ஐ கோ வெரி டீப் இன்ட்டு இட் ஸோ நிறைய இன்டர்வியூஸ் பார்த்து நிறைய பேர்த்தை பார்த்து அனலைஸ் பண்ணும்போது சிலது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கம்பெனி ஆனால் நாளைக்கு அந்த கம்பெனி இல்லாமே போகலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஜெட் ஏர்வேஸ் ஒன்ஸ் அப் ஆன் டைம் இட் வாஸ் அ வெரி பிக் கம்பெனி ஆனால் இன்றைக்கி அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது நம்ம மாதிரி ஆக்டர் வந்து இன்ட்ரா ட்ரேட் தான் பண்ணக்கூடாது ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஜீரோ நாலேஜ் நமக்கு தேவையும் இல்லை அது டெய்லி காத்தால காசு போட்டு அவங்க தான் கோடிக்கணக்கில் இழக்கிறாங்க ஆனால் மக்கள் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்னால் அதை தான் நினச்சி பயப்படுறாங்க நம்ம சினிமா குருவில் பார்க்குறோம் ஒரே நாளில் ஒருத்தன் வந்து திவாலாய் ரோடுக்கு வந்துட்டான் இல்லை நைன்டீன் நைன்டி நைன் ஸ்கேம் பார்க்குறோம் ஸோ லெட் அஸ் நாட் டூ இன்ட்ரா ட்ரேட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் சிஸ்டமேட்டிக்லி இன்வெஸ்டிங் எவ்ரி மந்த் உங்களுடைய பொண்ணுடைய கல்யாணமாக இருக்கட்டும் இல்லை பையனுடைய எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் நான் இங்கே இன்னொன்று சொல்கிறேன் எப்படி கொரோனாவில் இனிமேல் நம்ம எல்லோரும் ஃபேமிலியில் சிம்பிளாக கல்யாணம் பண்ணணும்னு வந்து ஒரு டிசிஷன் வந்ததோ ஐம்பது பேர் வச்சு தயவு செய்து அதை மட்டுமே பண்ணுங்கள் என்னுடைய டாக்டர் கல்யாணம் ரொம்ப செழிப்பாக பண்ணேன்னு சார் சொன்னார் ஆக்சுவலாக வந்து சார் அதை வந்து ஒரு நினப்பில் சொல்லிட்டார்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஐம்பது பேர் கூட கூப்பிடல இதுதான் உண்மையான விஷயம் பிகாஸ் ஐ டோல்ட் அ வெரி கிளியர்லி கீர்த்தனா ஜஸ்ட் கால் ஹூ இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு யூ ஏன்னா நான் இண்டஸ்ட்ரியை கூப்பிட்டேனா இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு தெரியாதவங்களே இல்லை ஸோ நான் வந்து ஒரு ராகவேந்திரா கல்யாண மண்டபத்திலையோ இல்லை ஒரு எம்ஆர்சிலையோ கூப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் பேரை கூப்பிட வேண்டி வரும் அதை விட இஃப் ஐ கிவ் தட் மணி டு யூ இட் பி மோர் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாவலை சிம்பிளாக கல்யாணம் பண்ண வச்சு இங்கேருந்து நேராக விருந்தாவன் கூப்பிட்டு போய் அங்கே கோ சேவா பண்ண வச்சு அங்கே ஒரு நிறைய பேருக்கு வந்து பிரசாதம் கொடுக்க வச்சு தென் ஐ சென்ட் அ ஹாப்பிலி வித் வாட் எவர் ஐ கேன் கிவர் அதுதான் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப நம்ம போயிட்டு அவங்க கிட்ட இப்போ இந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணுறதுலாம் இனிமேல் தேவையில்லை இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியமான விஷயம் என்னென்னா எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்ம தகுதிக்கு மீறி ஒரு இஎம்ஐயில் ஒரு பெரிய வீடு வாங்குகிற வேலைக்கு போகவே போகாதீங்க பிகாஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் இருபது வருஷம் நமக்கு வாங்கும்போது தெரியறதில்ல எல்லாருக்குமே நமக்குன்னு ஒரு வீடு வேணும்னு நம்ம ரொம்ப ஆசைப்படுறோம் அதனால் போய் இறங்கிடுறோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த இஎம்ஐ கட்டுறதுக்காக நம்ம படக்கூடிய சிரமங்கள் அதுக்காக எடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் ரியலி ஒர்த் இட் இன்றைக்கி இந்த வீடே நான் வந்து அஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இது மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு மூணு கோடி ரூபா கடனுக்காக நான் தினமும் உழைக்க வேண்டியதாக
நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சிவராமகிருஷ்ணன் சார் மாதிரி அவருடைய கம்பெனியில் நான் வந்து இந்த எபிசோடு எண்டில் நான் இமெயில் ஐடி ஃபோன் நம்பர் கான்டாக்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு போடுறேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு யாரால் முடியுமோ ஐநூறுரூவால முடிஞ்சவங்க ஐநூறுரூவால ஆரம்பிங்க ஆயிரரூவா முடிஞ்சவங்க ஆயிரரூவால ஆரம்பிக்க நாட் ஓன்லி ஃபார் யுவர் சில்ட்ரன் உங்களுக்காகவும் ஆரம்பிங்க குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு போடாமல் இருக்காதுங்க லைஃப் பூரா எல்லா பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துட்டு வயசான காலத்தில் பசங்க வீட்டை விட்டு போன்னு சொல்கிறதும் வீட்டை எழுதி கொடுன்னு சொல்கிறதும் எத்தனை பேர் கேபி டிவியில் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி தினம் அழகாங்க எவ்வளோ பேரை நான் சமாதானப்படுத்துகிறேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் நீங்கள்லாம் கோச்சுக்கிறீங்க என்ன மேடம் இன்னும் என்கிட்ட பேசலை என்கிட்ட பேசலை ரெண்டு லட்சம் பேர் மெம்பர்ஸை வச்சுக்கிட்டு எல்லார்கிட்டையும் என்னால் டெய்லி பேச முடியுமா அட்லீஸ்ட் அஞ்சு பேர் ஆறு பேர் பேசிகிட்டே இருக்கேன் அதில் யாருக்கு ரொம்ப எமர்ஜென்சியாக பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கோ அவங்களுக்கு நான் உடனே நான் வந்து இம்மீடியட்டாக பேசுகிறேன் அந்த பிரச்சனைகளை வந்து அவங்களுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சொல்யூஷனை கொடுக்குறேன் நான் ஒன்றும் கடவுள் கிடையாது பட் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்து என்கிட்ட பேசும்போது அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு மன ஆறுதல் கிடைக்கிது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வீட்டை எழுதி கொடுக்காதீங்கம்மா வீடு உங்கள்கிட்ட இருக்கட்டும் நீங்கள் உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கணும் அதில் எந்த விதமான ஒரு இதுவும் கிடையாது நீங்கள் மூணு நாலு வீடு இருக்கா தாராளமாக பசங்களுக்கும் அவங்க உயிரோடு இருக்கும்போது கொடுங்க பேர பிள்ளைக்குன்னு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க பேர பிள்ளைக்கு அவங்க சம்பாரித்து அவங்க கொடுக்கட்டும் உங்கள் பிள்ளைக்கு நீங்கள் கொடுங்க இதுதான் என்னுடைய ஒரு சின்ன உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிது சார்கிட்ட கடைசியாக இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கேட்கணும் சிவா சார் நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது எங்கிட்ட வந்து முதல்ல உங்கள் லோனெல்லாம் அடிச்சுட்டு வெளியே வான்னு சொன்னீங்க விற்கிறத பற்றி யோசிக்கவே யோசிக்காதீங்க வித்துருங்க லோனை கிளியர் பண்ணுங்கள் கார்பஸை பில்டப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும்னு சொன்னீங்க இதை வை டோன்ட் யூ டெல் டு மை ஆடியன்ஸ் வெல் ஐ ஹவ் சீன் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஃப்ரம் ஸ்டார் டம் டு இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓனர்ஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் யாருமே அவங்களுடைய பர்சனல் ஃபைனான்ஸை வெளியில் சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா அதை ரொம்ப சீக்கிரட்டாக வச்சுருப்பாங்க அதை உங்ககிட்ட சொல்லி அதை பகிர்ந்து உங்களுடைய நல் நலனுக்காக சொல்கிறாங்கிறதே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெரிய விஷயம் இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் வெல் லோன்ஸ் முதல்ல எடுக்கலாமா லெட்ஸ் அ ஸ்டெப் பேக் ஒன்ஸ் அகேன் ஐ திங்க் எங் கோண்டு ஒன்ஸ் அகேன் கோ த்ரூ லாங் ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் ரிப்ளை லோன்ஸ் எடுக்கலாமா முதல்ல லோன்ஸ் எடுத்தால் அதை க்ளோஸ் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம பார்ப்போமா நம்ம லோன் முதல்ல எதுக்கு எதுக்கு எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் சே சம்படி இஸ் டேக்கிங் அ லோன் டு கோ ஃபார் அ வக்கேஷன் மிகப்பெரிய தப்பு லோன் எடுத்து நீங்கள் கல்யாணம் கட் பண்ணணுமா மிகப்பெரிய தவறு தான் செய்யவே கூடாது ஏன்னா நீங்கள் லோன் எடுக்கும்பொழுது லோனுங்கிறது ஒரு லைபிலிட்டி இல்லையா இந்த பக்கம் இப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த பக்கம் ஒரு லைபிலிட்டி இந்த பக்கம் ஒரு செலவு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க செலவு செய்கிறதுக்காக லோன் எடுத்திங்க மிகப்பெரிய தப்பு ஒருவேளை லோன் எடுத்து ஒரு அசட் கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அப்போது அது ரைட் ஆகலாம் அப்போ அடுத்த கேள்வி அப்போது வீடு வாங்கிறதுக்கு லோன் எடுக்கலாமா அடுத்த கேள்வி ஒன்று நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன்னா இந்த பக்கம் அசட் ஏறுறது இல்லையா இந்த பக்கம் லைபிலிட்டி இருக்குது ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகுமே என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக வீடு வாங்கலாம் வீடு வாங்கிறதுக்காக லோன் எடுக்கலாங்கிறது உண்மைதான் ஆனால் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு சிக்கல் ஒன்று இருக்குது என்ன சிக்கல் அப்படின்னா இங்கே மேடம் ஒன்று சொன்னாங்க என்னென்னா ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் அதுக்கான இஎம்ஐ வந்து மூன்றரை லட்ச ரூபா இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த பக்கம் அதனுடைய ஒருவேளை அது ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒன்றரை லட்ச ரூபா தான் வேலை இருக்கு சொன்னாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் இதில் இருக்குது ஒரு பொதிஞ்சிருக்கு என்ன ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் பாருங்கள் இன்னி கடைசி ஒரு எட்டு வருஷ வருடங்களில் யாராவது ஒருத்தர் சென்னையில் எங்கேயாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் ஒரு ஓஎம்ஆரில் ஒரு நீங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறில் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அன்றைக்கி வாங்கின விலை ஒரு லட்சம் ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கீங்க வச்சுப்போம் அன்றைக்கி என்ன வேலையில் வாங்கினீங்களோ அதே வேலையில் தான் எனக்கு இருக்குது ஒரு வேலை நீங்கள் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப லக்கி இன்றைக்கி ஏன்னா நைன்டி எயிட் லேக்ஸ் தான் போகிறது இன்றைக்கி இறங்கிருக்கு இன்ஃபேக்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரைஸ் அதே லெவலில் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அப்படின்னு என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரைஸ் ஹஸ் நாட் காணும் அதே லெவலில் இருக்குங்கிற பொழுது ஆனால் இந்த பக்கம் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆடுது இங்கே மாதம் வருஷத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு ஏழு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் கட்ட வேண்டி இருக்கு இல்லையா அப்போது லோனுடைய வேல்யூ கூட்டிகிட்ருக்கு கூட்டிகிட்ருக்குன்னா அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறது தான் அவங்க கூட்டிகிட்ருக்குன்னு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல ஆனால் வேல்யூ கூடலையே அசட்டுடைய வேல்யூ ஒன்றா இருக்குது ஆனால் லைப்ரரிட்டி கூட்டிகிட்டே இருக்குது இல்லை அது லைப்ரரி
அந்த அசட்டினுடைய க்ரோத் ரேட் நீங்கள் லோனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்டோட அதிகமாக இருக்கிற சமயத்தில் லோன் எடுக்கலாம் அப்போ இதனுடைய கொரோலரி அதாவது இதனுடைய இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு மறு பக்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரைஸ் கூடலை அப்படிங்கிற நீங்கள் ஒரு தாட் ப்ராசஸில் இருந்தீங்கன்னு வச்சு ட்ரூ ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரைஸ் கூடலை அப்படிங்கிற பொழுது ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிறதுக்காக நீங்கள் அசட் லோன் எடுக்கிறதுங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதே முதல்ல தா கரெக்டாக நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கணும் முதல்ல ப்ராப்பர்ட்டி வாங்காமல் நீங்கள் அதை லோ ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா செலவு சேவ் பண்ணலாம் இல்லையா நான் அது அதாவது சென்டிமெண்ட்ஸ் எமோஷன்ஸ்ங்கிற ஆங்கிளே நான் வரல ப்ராப்பர்ட்டி நான் சொந்த வீட்டில் இருக்கணும் நினைக்கிறவங்க அப்போ ஃபைனான்ஷியல் டிசிஷன் கிடையாது இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அன் எமோஷனல் ஆர் சென்டிமெண்டல் டிசிஷன் இல்லையா நீங்கள் ஃபைனான்ஷியல் ஆறு முதல்ல ஒரு வீடு ஒன்று இருக்குது வச்சுப்போம் எமோஷனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக உங்களுக்கு நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு வீடு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ரெண்டாவது வீடு வாங்கணுங்கிற அவசியமானு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயம் அவசியம் இல்லைன்னா அதில் என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்க போகிறீங்க அதே நீங்கள் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பண்ணிட்டிங்கன்னா பதினஞ்சு பதினாறு பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் பார்க்கலாம் வருஷத்துக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரைஸ் வருஷத்துக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் வளர்ந்தாலும் கூட பெரிய விஷயம் தான் இல்லையா அதனால் லோன் நீங்கள் அசட் க்ரியேஷன் பண்ணி அந்த அசட் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்டோடு அதிகமாக வளரும் போது மட்டும்தான் லோன் எடுக்கலாங்கிறது புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதுலேயும் லேட் ஒன் மோர் திங் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு சென்டிமெண்ட்ஸ்க்காக நான் சொந்த சொந்த வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட நிறைய பேர் லோன் எடுக்கிறாங்க அவங்க லோன் எடுக்கும் பொழுது அவங்க இன்னியோட காலகட்டத்தை மட்டும் பார்த்து லோன் எடுக்கிறாங்க என்ன காலகட்டம் இன்றைக்கி நான் ஒரு டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் சம்பாதிக்கிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வருஷத்துக்கு சம்பாதிக்கிறேன்னு நினச்சி லோன் எடுக்கிறாங்க பட் ஷுட் தே நாட் சி வாட் த ஃபியூச்சர் ஹோல்ஸ் ஃபார் தேம் இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவங்களுடைய யதார்த்தமான இனியோடைய அவங்களுடைய ஜாப் செக்யூராக இருக்கணும் அவங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு ஒரு உறுதியோடு இருக்கணும் அவங்க பிஸ்னஸில் அந்த அளவு ரிட்டர்ன் இருக்கணும் நம்ம சொசைட்டி சொசைட்டியில் திரும்பி சுற்றி பார்க்கும் பொழுது நான் எங் நான் கற்றுக்கொண்டது கொண்ட பாடம் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி பத்து வருஷம் கழிச்சிருக்கும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இருக்கணும் அவசியம் இல்லையே அப்போது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஒரு வேளை நம்ம இன்கம் குறையும் பொழுது ஆர் எதோட சம்பவம் நடக்கிறது குறையும் பொழுது இந்த லோன் இஎம்ஐ நம்மளால் கட்ட முடியுமாங்கிறத யோசித்து பார்க்கணும் ரொம்ப கரெக்டான விஷயம் ஏன்னா நான் வந்து ரீசெண்டாக நிறைய சாஃப்ட்வேரில் வந்து எக்கச்சக்கமான பேர் வந்து நிறைய கார் வாங்கியிருந்தாங்க எல்லாருமே வந்து ஆடி இந்த பென்ஸு இதெல்லாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு சம்பளம் வந்து பன்னெண்டு லட்சம் பதிமூணு லட்சம் ஸோ தைரியமாக எல்லாருமே வாங்கியிருந்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காருமே கான்ஃபிஸ்கேட் ஆகி ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடுச்சு இந்த கொரோனாவில் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து க்ளோஸ் டவுன் ஆகிட்டாங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமுங்கிறதுனால நிறைய பேரை குறைச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது எப்படி இஎம்ஐ கட்ட முடியும் ஸோ ஏகப்பட்ட கார்ஸ் இன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் இப்போ யூடியூப் தரதான் ஒரே கார் சேல்ஸாகவே இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ட்ரூ ஃப்யூச்சர் என்ன வச்சிருக்கு நமக்கு அப்படிங்கிறது தெரியாது அதனால் நம்ம ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக பிளான் பண்ணி நம்மளுடைய லைஃப்பை நம்ம நடத்த வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கும் நீங்கள் கடைசியாக முடித்த வாரத்தை பிளான் பண்ணி நடத்தணும்னு சொன்னீங்க இல்லையா ஐ வாண்ட் ஆட் சம்திங் தேர் இந்த பிளானிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் பிளானிங் இம்பார்ட்டன்ட்னா லெட்டஸே நீங்கள் வந்து யூர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரம் மதுரைன்னு வச்சுப்போம் ஒரு நாலு நாள் முடிங்க போயிருந்தேன் டக்குனு மெமரியில் வந்தது மதுரையில் இருக்கீங்க மதுரையிலேருந்து நீங்கள் கிளம்புறீங்கன்னா நீங்கள் வடக்க நோக்கி போகணுமா தெற்கு நோக்கி போகணுமா அங்கே முதல் விஷயம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹோம் ஒரு கார் எடுத்துட்டீங்க ஸோ வடக்க நோக்கி போனீங்கன்னா ப்ராபப்ளி லெண்ட் அப் என் பட் நீங்கள் தெற்கு நோக்கி போனீங்கன்னா கன்னியாகுமரி போய் சேரலாம் அதில் எந்த டேரக்ஷன் அடுத்தது சரி நீங்கள் நார்த்தில் தான் போக போகிறீங்கிற பொழுது நார்த்தில் என்ன டெஸ்டினேஷன் முதல்ல தெரியணும் முடியா அது சென்னையா அதையும் தாண்டி நீங்கள் வந்து ஹைதராபாத் போக போகிறீங்களா அப்படிங்கிறது தெரியணும் அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களுடைய டெஸ்டினேஷன் ஃபைனான்ஷியல் டெஸ்டினேஷன் லைஃப்பில் ஒரு முதல்ல குழந்தைங்களோட எஜுகேஷன் அது ஒரு ஒரு வேளை ஒரு உங்கள் குழந்தைங்களோட சேதி யார் எயித்து கிரேடில் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டினேஷன் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்பிங் ரோன் எங்கே ஏற்படும் அப்படின்னா அவங்க காலேஜ் போகிற சமயத்தில் ஒரு யூஜியோ பிஜியோ போகிற சமயத்தில் அவங்களுக்கு முதல்ல ஒரு லம்சம் அமௌண்ட் தேவைப்படும் இல்லையா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டினேஷன் அதனால் அந்த டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் என்னென்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ரிட்டையர்மெண்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் சார் தான் இம்பார்ட்டன் டெஸ்டினேஷன் உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் இஸ் அபவுட் ஃபிஃப் ஒரு ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் அவேன்னு வச்சுப்போம் டென் இயர்ஸ் அவே இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் அவேங்கிறது உங்கள் டெஸ்டினேஷனுங்கிறது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது இங்கேருந்து நீங்கள் மதுரையிலேருந்து கிளம்பிட்டீங்க மதுரையிலேருந்து
டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு லாங் யூ ஹேவ் டு ட்ராவல் அதான் நான் சொல்ல வந்தேன் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் போகணுமா காரில் போகணுமா சைக்கிளில் போகணுமாங்கிறது எங்கே இருக்கீங்க எங்கே ரீச் ஆகணுங்கிறத பொறுத்து இருக்கு இல்லையா ஒருவேளை டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுப்போம் டெஸ்டினேஷன் வந்தாச்சு அப்படிங்கிற பொழுது மேலும் நீங்கள் இங்கேருந்து பெரிய மல்டிப்ளை ஆனோங்கிற அவசியம் இருக்குமானால் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அப்போ வி கேன் ரைட் இன் அ ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் வெஹிக்கிள் அதாவது ஃபாஸ்ட் க்ரோயிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சச்சஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் செய்யலாம் இல்லை எனக்கு இது வளர்ந்தாச்சு இனிமேல் ஐ ஹவ் ரீச் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு வந்தாச்சுனா அப்போ நீங்கள் ஃபிக்ஸட் இன்கமில் போட்டு மாதாந்திர வருமானத்தை வச்சு கூட ரன் பண்ணலாம் அப்போது இந்த பிளானிங்கிறது சச் அன் இம்பார்ட்டன் திங் நீங்கள் பிளான் பண்ண பிறகு நூறு சதவீதம் அந்த பிளானை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணாட்டாலும் கூட எண்பது சதவீதம் நீங்கள் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் அச்சீவ் பண்ணாலும் கூட யூ ஆர் சேஃப்லி ஹோம் ஸோ பிளானிங் சச் அன் இம்பார்ட்டன் திங் உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷன் பிளானிங் சச் அன் இம்பார்ட்டன் திங் அப்போ பிளான் பண்ணி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமானு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்மால் ஒரு ஆன்சர் சொல்கிறேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க ரிட்டையர்மெண்ட் நான் பிளான் பண்ணணும் சார் எவ்வளோ அமௌண்ட் சேர்க்கணுங்கிறதுலாம் பிளான் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணிலாம் சொல்லலாம் அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு பல சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலா சொல்லட்டுமா இன்னைக்கு கடவுள் கொடுத்த வரன் நம்ம கிட்ட என்ன ஒரு பெரிய வரன் கொடுத்துருக்காரு தான் இன்றைக்கி நமக்கு சம்பளம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் முதலீட்டாளர்களாக இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனி கம்பெனி பெரிய மிகப்பெரிய டாக்டராக இருக்கலாம் அவர் இப்படி பிய வேலை செய்ய எங்கேயா வேலை செய்கிறவங்களாக இருக்கலாம் எல்லாருக்கும் கடவுள் இன்றைக்கி நமக்குன்னு ஒரு சம்பளம் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா இன்றைக்கி நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா நம்மளுடைய டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் குட் பி செவரல் க்ரோட்ஸ் ஆஃப் ருபீஸாக இருக்கலாம் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் க்ரோஸாக இருக்கலாம் அஞ்சு கோடி ஒம்பது கோடியாக இருக்கலாம் எவ்வளோ ஒன்று எடுத்துகிட்டு போகுது ஆனால் அதுக்கு என்ன நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம கையில் என்ன இருக்கும் அதுதான் நம்ம செய்ய முடியும் அதை வச்சு தானே செய்ய முடியும் இல்லையா கையில் இல்லை நடக்க முடியாத விஷயத்த செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாத விஷயத்த செய்ய முடியாது இல்லையா அப்போ இன்னைக்கு கையில் என்ன இருக்கும் அதை வச்சு அதை நம்ம ஒழுங்காக பாதுகாத்து பாதுகாக்கிறதுனா அதை தூக்கி நம்ம சேஃப்டி லாக்கரில் போட்டு வைக்கிறது கிடையாது அது ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்டில் போடுறது கிடையாது அது ரெண்டோ மன் பாலிசியில் போடுறது கிடையாது அது யூலிப்ஸில் போடுறது கிடையாது அது ஒரு லேண்டில் போட்டுட்டு பேசாம அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருக்காது லோன் எடுத்து கஷ்டப்பட்டு வாங்கி போடுறது கிடையாது எதுனா இன்ஃப்ளேஷனுக்கு மேலே வளரக்கூடிய விஷயங்களில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடலானால் நீங்கள் உங்கள் செய் உங்களால் செய்ய முடியாது செஞ்சுட்டீங்க இல்லையா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கோல் என்ன ரீச் பண்ண முடியும் ரீச் பண்ண பண்ணிடலாம் அதான் நம்மளால் செய்ய முடியும் இல்லையா அப்போது உங்கள் கையில் என்ன சேவி சேமிக்க முடியுமோ உங்களால் என்ன சேமிக்க முடியுமோ அது மாதத்துக்கு ஒரு அஞ்சாயிரமாக இருக்கலாம் மாதத்துக்கு ஒரு அஞ்சு கோடியாக இருக்கலாம் வாட் ஆர் இட் இஸ் இட் டசன் மேட்டர் அந்த பணத்தை நீங்கள் ப்ராப்பராக இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறது தான் நீங்கள் முதல்ல மனசில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அதை நீங்கள் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்கனாலே என்ன டெஸ்டினேஷன் நம்ம கடவுள் நம்ம ரீச் பண்ண வைக்கிறோம் அதை ரீச் பண்ண வச்சிடலாம் ஆனால் நீங்கள் கையில் இருக்கிற காசை ஏர்ன் பண்ணுற ஃபண்ட்ஸை நீங்கள் ப்ராப்பராக இன்வெஸ்ட் பண்ணாட்டால் யூ மே நாட் ரீச் இவர் மே நெவர் ரீச் த டெஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிற நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபியூச்சர் ஏர்னிங்ஸுங்கிறது ஒன்று இது வரைக்கும் நம்ம சேகரித்த அசட்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேகரித்த அசட்ஸ் இந்த மேடம் சொன்ன மாதிரி இட் குட் பி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இட் குட் பி லேண்ட் இட் குட் பி இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வாட் அவர் இட் கேன் பி ரீஸ்ட்ரக்சர்ட் இல்லையா ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாமே அது லாக் இன் பண்ணி உட்காந்துருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இல்லையா மேடம் சொன்ன மாதிரி மேடம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது யூஸ் டு டெல் அட் தட் ஒய் சிட் ஆன் லைபிலிட்டி ஆன் ஒன் சைட் அண்ட் ஆன் அனதர் சைட் அசட்ஸ் தட் ஆர் நாட் க்ரோயிங் இல்லையா அப்போ ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணலாமே ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணோம்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வளராத அசட்ஸில் இருந்து அந்த பணத்தை எடுத்து வளரக்கூடிய அசட்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ண போகிறோம் இல்லையா தேர் ஃபோர் தேர் ஒன்லி டூ பார்ட்ஸ் இயர் டு சமிட் அப் என்ன அப்படின்னா ஒன்று நம்ம இவ்வளோ நாட்கள் உழைத்து சேமித்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் சே செய்யப்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் சேமித்த பணத்துலேயும் செய்யப்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லையா அது அசட்ஸ் கையில் சேர்த்து வச்சுருக்கிற அசட்ஸ் அந்த அசட்ஸை நம்ம ப்ராப்பராக ரீஸ் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி ஒழுங்காக அதை கொண்டு ஒழுங்கான முறைக்கு கொண்டு வரணுங்கிறது முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் நம்ம ஃப்யூச்சரில் ஏன் பண்ண போட ஏன் பண்ண போகிற ஃபண்ட்ஸ் இந்த மாதம் அடுத்த மாதம் பிற்காலத்தை ஏன் பண்ண போகிற ஃபண்ட்ஸ் அதை ஒழுங்காக நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணுங்கிற ரெண்டாவது விஷயம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் மட்டும் நம்ம ஒழுங்காக நம்ம செஞ்சிட்டோம்னா நம்ம கடவுள் கையில் கொடுத்த விஷயத்தை ஒழுங்காக பண்ணிட்டோம் அதாவது பகவத்கீதையில் ஒரு வாக்கியம் ஒன்றும் இல்லையா அதாவது நம்ம செய்ய வேண்டியது செஞ்சுட்டா போகிறோம் ரிசல்ட்ஸ் கடவுள் கையில் தான் இருக்குன்னு
இல்லை அந்த கம்பெனி வந்து முழுக போதா இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது அவங்களுடைய கடமை ஆகுது சார் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் இங்கே எல்லோரும் கேட்டது என்னென்னா போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட்னால் நிறைய பணம் வந்து நீங்கள் எடுத்துருவீங்களோ கமிஷனாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீலிங் வந்து இருக்குது அதை தான் என்ன சில கொஸ்டின்ஸாக சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதையும் கொஞ்சம் நீங்கள் சொல்லிவிட்டு இதோட சம் அப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜென்ரலி அதாவது நம்ம என்ன ஒருத்தர் சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களோ அந்த சர்வீஸ் பண்ணுறவங்களும் ஏர்ன் பண்ணால் தான் நம்மளும் ஏர்ன் பண்ண முடியும் இல்லையா நம்ம ஒருத்தர் ஒரு ஆட்டோக்காரர்கள் ஆட்டோக்காரர் சம்பாதிச்சா நம்ம டெஸ்டினேஷன் போய் சேர முடியும் அப்போ எல்லாருமே சம்பாதிக்கணுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் அதே சமயத்தில் அவர் தேவை எவ்வளோ பே பண்ணணுமோ அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் அவங்களுடைய கருத்து அதுவும் உண்மை தான் அப்போது இப்போ இந்த மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் சர்வீஸ் நீங்கள் யார்கிட்ட வேணால் போகலாம் இங்கே வந்து ஃபைண்ட் யுர் ஓன் ரைட் அட்வைசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு யார்கிட்ட வேணால் போகலாம் ஆனால் ஆனால் என்ன எடுத்துப்பாங்க ப்ரொஃபஷனல் அட்வைசஸ் என்ன அவங்க ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிப்பிக்கலி அது அட்வைசஸ் ஏர்ன் அபவுட் ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி மணி இன்வெஸ்டட் இட்ஸ் நாட் அ பிக் டீல் நீங்கள் ஒரு லட்சம் சேர் இன்வெஸ்டிங் அபவுட் ஒரு 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 லட்ச ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க அதுலேருந்து நீங்கள் அது வளர்த்து தராங்க இல்லையா அதில் அவங்க சம்பாதிக்கிறது ஆயிரம் ரூபா வருஷத்துக்கு அதாவது நீங்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் வி ஹவ் சீன் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் அபவுட் ஆவரேஜாக ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருபது சதவீதத்துக்கு மேலே வருடாந்த வருடாந்திர பேசிஸில் அங்கே ரிட்டர்ன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இப்போ அந்த ரிட்டர்ன்ஸுங்கிறது நெட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது இன்வெஸ்டர் சைட்லேருந்து நான் சொல்கிறேன் இன்வெஸ்டர் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண பணத்திலிருந்து அந்த ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீஸ் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் போக அவங்க இருபது பர்சன்ட் மேலே அவங்க சம்பாதிச்சிருக்காங்க ஆல் ஒரு இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஏர்ன் இது நாங்கள் இன்வெஸ்டர் சம்பாதிச்சோங்கிறது ஆங்கிள் நான் சொல்ல வரல அந்த அளவுக்கு பொட்டன்ஷியல் இருக்குங்க நான் புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் சொல்ல வரேன் அதனால் இதில் ஒரு இப்போ மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்னு எடுத்துக்கோங்களே மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீங்கிறது எவ்வளோ அமையும் அப்படின்னா இது ரேஞ்ச் சமே பிட்வீன் அபவுட் பாயிண்ட் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட்லேருந்து அபவுட் டூ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஒன் பர்சன்ட் இருக்குமா டூ பர்சன்ட் இருக்குமா ஒன் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் இருக்குமா டூ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் இருக்குமாங்கிறது தான் பாதர் பண்ண அர்த்தமே கிடையாது ஏன்னா ஒரு ஃபண்ட் லட்சம் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம் எடுத்துப்போம் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பற்றி பேசுகிறதாலும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பற்றி நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல இந்த தவிர பல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பேசலை ப்ராபப்ளி அனதர் கான்ட் டைம் நம்ம அதை பற்றி பேசலாம் ஸோ ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீ இருக்கா டூ பர்சன்ட் இருக்காங்கிறது ஆக் ஆக்சுவலி இரலவெண்ட் என்ன காரணம் அப்படின்னா தேர் ஆர் குவாட் ஆஃப் யூ ஃபண்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம்ஸில் வேர் த ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீ ஹேப்பன்ஸ் டு பி டூ பர்சன்டேஜ் அந்த டூ பர்சன்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் பர்சன்ட் காரணம் என்னென்னு இட்ஸ் இஸ் இட்ஸ் அ ஸ்டாச்சுட்ரி கைட்லைன் இருக்குது இந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இவ்வளோ பெரிய கார்பஸ் இருக்கும்போது இந்த அளவு ஃபீ இருக்கணுங்கிறது கைட்லைன் செபி கொடுத்த கைட்லைன் செபிங்கிறது கைடிங் பாடி ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டு கைடிங் பாடி அவங்க என்ன பர்சன்டேஜ் அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்பெசிஃபை பண்ண பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் அவங்களால் சார்ஜ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே சார்ஜ் பண்ண முடியாது இல்லையா ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் ஆர் போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர் எங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் எங்களுடைய இன்கம் எல்லாம் டெட்டர்மைண்ட் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கொடுத்த பாடிஸ் ஸோ இட் கேனாட் பி எனி திங் அன்ரீசனபிள் இல்லையா ரீசனபிளாக தான் இருக்க முடியும் ஸோ ஒன்றரை பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் ஒரு பர்சன்ட் டசன்ட் மேட்டர் அதற்கு மேலே உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்குங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் இதில் ஒரு விஷயம் நான் ஐ வுட் லைக் டு சப்மிட் எவ்ரிபடி என்னன்னா இப்போ நீங்களே ஒரு இல்லை சே உங்கள் உடம்பு சரியிலையும் வச்சுப்போம் உடம்பு சரியில்லைங்கிற பொழுது நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு மூட்டு வண்டியில் கூட டாக்டர் தான் போகிறீங்க இல்லையா ஒரு நாலு நாள் தொடர்ந்து காய்ச்சலாக இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் டாக்டர்கிட்ட போய் வைரல் ஃபீவராக டைஃபாய்டாக செக் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்மளே நம்ம மருந்து சாப்பிட்லாமே இப்போ இந்தியாவில் ஒரு வேலை யாருமே ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அவசியம் கிடையாது எல்லா மருந்து கடையிலையும் என்னென்ன கேட்ட மெடிசன் எல்லாம் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டா அது நல்லதாக கேட்டதா டாக்டர்ஸ் எல்லாம் மிச்சம் பண்ணால் ஒரு உண்மை தான் ஆனால் இட்ஸ் வெரி டேஞ்சர் சுச்சுவேஷன் ரைட் டேர் ஃபோர் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹேவ் ப்ராப்பர் அட்வைஸருங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த அட்வைஸர் ப்ராப்பராக இருப்பார்களானால் நீங்கள் சேஃபாக மருந்து சாப்பிட்லாம் இல்லையா அந்த விதத்தில் ஃபைனான்ஸ்லேயும் அது உண்மை தான் ஏன்னா இது ஒரு நுட்பம் பொருந்திய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிற பொழுது ப்ராப்பர் அட்வைஸரை நாடி அந்த அட்வைசர் உங்களுடைய நலனை கருதி சொல்லணுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா ஏன்ன